Buenas, buenas. Bienvenidos a Insta Festa Latinoamérica. Con ustedes, yo soy Kevin Ochoa y en esta clase aprenderemos cómo usar FabFilter Creative Bundle, o sea, todos los plugins creativos de FabFilter, incluidos el Volcano 3, Saturn 2, Timeless 3 y FabFilter Pro R. Aprenderemos cómo usar todos estos efectos para crear diferentes sonidos de la música electrónica en una canción de Hard Techno. Conforme pase la clase, vamos a ver los diferentes moduladores dentro de Timeless 3, Volcano 3 y Saturn 2, que son comunes porque son parte del mismo suite. Así que cuando aprendemos a usar un modulador aquí, funciona en todos los plugins. Así que síganme los buenos y vamos a escuchar este demo de Hard Techno. <risa> ahí está la canción, como pueden escuchar es una canción como Heart Techno y Acid y tiene todas estas resonancias que ocurren gracias a Volcano, así que les voy a explicar profundamente cómo usar Volcano para crear este sonido y también usar delays con tema estrés y cómo distorsionar los distintos sonidos vamos a comenzar viendo este sonido aquí arriba que viene siendo el, el Sausage que uso para la mayoría de la canción que suena así sin ningún plugin Y 
Y este sonido es un sintetizador que se llama North Lead 2. Es un sintetizador virtual análogo. Eso quiere decir que usa cierta tecnología para tratar de randomizar sus parámetros y que suena cada nota única. Y uno puede ver que cada vez que toca una nota, aunque sea la misma nota, no suena exactamente igual. Como podemos apreciar, esa onda no es muy repetitiva. Y lo que voy haciendo es que le voy agregando diferentes instrumentos o efectos que diga. Comienzo con un Saturn 2. Y lo que hago aquí es que subo diferentes frecuencias que creo que deben sonar un poquito más presentes en la mezcla. Si bajo esto, por ejemplo. No suena igual. Así que intento agregar diferentes boosts al sonido donde sea necesario. Y tengo diferentes tipos de distorsiones dentro de estos plugins. También tengo el Volcano 3. Como pueden escuchar, no se escuchan muchas notas. Esto es porque tengo que aprender mi MIDI que está afectando Volcano 3. Y en un momento les voy a enseñar cómo usar eso también. Así que como pueden ver, voy a usar MIDI para controlar estos efectos y estos procesadores. Ya sea Volcano 3, Saturn 2 o inclusive Tandless 3. En este caso estoy usando MIDI para controlar lo que estoy mandando de feedback en Samuel 3. Así que como pueden ver, los tres plugins funcionan muy similarmente. Aquí tengo Alfred Pro R. Está creando un poquito de reverberancia. ¿Ok? Y acá arriba tengo otros plugins que estoy usando para mi ingeniería. Y eso lo vamos a cubrir en otro video aquí en InstaFesta. Así que espérense y vean ese video también, donde voy a explicar estas cosas que son un poquito más de ingeniería. Bueno, como les decía, los plugins funcionan muy similarmente. Tenemos acá un panel para hacerlo de toda la pantalla. Lo podemos también cambiar pequeño, mediano, grande, extra grande. ¿Ok? Y lo podemos seleccionar como nosotros queramos. Aquí está el otro sonido que les quiero mostrar. Este es un plug. Sintetizado por FabFilter Twin. Ok. Y en este caso lo estoy procesando con Saturno, un volcano. Escuchen cómo suena originalmente. un plug como si fuera una guitarra simple entonces lo que hago es agregar un Saturn 2 voy a hacer un loop aquí para que nos podamos enfocar en esta sección y ver los diferentes uh, distorsiones dentro de Saturn 2 voy a abrir este a el tamaño completo y vamos a escuchar el demo de nuevo mucho más suave Eso suena bastante precioso, de hecho. Creo que eso también cabía bastante bien en el resto de la canción. Hay que escucharla con los otros procesamientos. Sí, suena muy, muy bien. Como pueden escuchar, 
los diferentes tipos de distorsión le darán un tono distinto al sonido. Como pueden ver aquí también uso el drive muy, muy fuerte. Si bajo el drive va a sonar muy distinto también. Then tengo Dynamics. Que sirve como, compre como compresión. Amplificadores. Y estos se van a dar un tono que suena mucho más como una guitarra. Vamos a prender los diferentes procesadores de nuevo. Como pueden escuchar, cambiamos el sonido muchísimo comparado con el que tenía originalmente bajo el Broken 2. Y para regresar a ese sonido original tendrías que recordar muchos pasos para regresar a ese sonido. Lo que podemos hacer simplemente aquí es hacer un backspace aquí hasta regresar al preset que tenía antiguamente. Y ahí estamos. Eso es una cosa muy útil dentro de los plugins de FabFilter que todos tienen un botón para regresar a nuestro estatus previo. Me encanta eso, porque puedo diseñar muchísimos sonidos distintos como acabamos de ver y luego puedo regresar a eso. Entonces, a la hora de, de ser ingeniero, si querer hacer un poquito de diseño de sonido, nos hace la vida mucho más fácil. Ok, aquí tengo el sonido como tenía antiguamente. Y me da un sonido más como si fuera un screech de hardstyle. Y me encanta estos tipos de sonidos. Por lo tanto, lo voy a dejar así. Hay otros diferentes pulsadores aquí que son muy, muy interesantes, como Destroy. Que son como un Big Crusher. Rectify. Breakdown. que cambia el tono de nuestro sonido original. Todos estos efectos son muy padres, pero en este caso voy a quedarme con el Broken 2 porque es el que es apropiado para mi pensión. Aquí lo, de lo he dejado y vamos a saltar ahora al Bucking 3. Y ahora sí vamos a ver eso que les comentaba del MIDI. Y vamos a hacer una lupa aquí también. Pueden crear un canal de MIDI y este canal MIDI lo vamos a mandar a nuestro canal y a nuestro Bucking 3. Ahora, cuando estemos en Volcano 3, podemos agregar un modulador Numeri Source. Ya que he agregado ese modulador, ahora lo que quiero hacer es cambiar un parámetro aquí. Puedo cambiar distintas cosas. El Drive, la frecuencia, el Peak, el Sop, Delay, el tipo de field y mi amplificación. En este caso, lo que haré es cambiar el Drive. Así que entre más agudo, o sea, la frecuencia, más fuerte le vamos a meter al drive. ¿Ok? Vamos a ver esto.
Como pueden ver, he agregado ese parámetro una y otra y otra vez para que el efecto sea mucho más drástico. También podemos hacer esto con la frecuencia y agregarlo una y otra y otra vez. Para hacer que nuestro efecto de nuevo sea más drástico. ¿Ven esto? Se va acumulando y Fat Filter Rocket es muy visual al hacer esto. Inclusive podemos cambiar si queremos esto que sea un proceso linear, exponencial, logaritmo, como cuadrado, una onda sinusoidal. Vamos a escuchar un exponencial. Así que ahí podemos apreciar cómo agregar MIDI, cómo agregar un modulador y cómo modular un parámetro dentro de Volcano 3. Aquí podemos ver que tenemos diferentes modadores como un slider, un XY controller, un XLFO, cuales todos podemos mapear a distintos ritmos. Por ejemplo, aquí podemos mapear la frecuencia. Inclusive podemos usar un modulador como un oscilador que es mucho más lento. Vamos a seleccionar y cambio cada 16 barras. Y lo podemos usar para modular la amplitud de esto. ¡Qué padre es eso! ¡Es increíble! Ok, ahora voy a quitar esas cosas porque claro que va a afectar mi canción. Le voy a mostrar los otros modadores que tenemos. Tenemos un modulador de envolvimiento. ¿Cuál estoy usando acá? Ese es bastante simple. Vamos a usar MIDI de nuevo. Vamos a cambiar la amplificación del filtro. Que suena un poquito más fuerte cada vez que toca la nota. Ven cómo va a morir. Y podemos aplicar esto a los distintos filtros. Vamos a hacer lo mismo con este otro filtro. Y pueden escuchar cómo amplifica esas diferentes resonancias. Vamos a quitar esto, ¿no? Ok. Ahí estamos. 
Aparte del Envelope Generator, también tenemos un Envelope Follower, así que podemos rotear audio aquí y usarlo en modo de envolvente o transiente y usar diferentes instrumentos para afectar las modulaciones que tenemos en nuestros procesadores de Volcano 3, uh, Tenmes 3 y Saturn 2. Ahora aquí tenemos un Riser, cual está procesado con Tenmes 3 y Fafter Pro C2. Es un sonido original que viene de un Fafter Twin. Nada más es una onda de sierra. Luego ponemos un Fab Filter Timeless 3. Para crear el resto del sonido. Como pueden ver, es muy, muy interesante. Tiene muchísimas modulaciones. Y lo hicimos todos dentro un plugin de delay, así que es algo muy único. También tengo un Fafilter Pro C2 que nada más hace un poquito de sidechain a la hora que cae un bombo, pero no nos vamos a enfocar en eso en este video. Vamos a ver el Time 3 un poquito más a detalle. Como pueden ver, aquí he hecho un espacito pequeño para que usemos el Time 3 Y yo tengo en este momento un delay de una octava nota. Y aquí abajo tengo los diferentes automatizaciones con las que controlo esto. Y este Sigmor controla el Excel Fuego que tengo aquí. Y pueden aquí vi ver visualmente cómo está cambiando esto la frecuencia de las ondas de sierra que está metiendo Fafter Twin 2. Vamos a básicamente recrear esto de la nada agregando un Time Street nuevo. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es hacer estas optimizaciones un poco pequeñas para que podamos recrear eso dentro de Factor Twin. Ya, yeah, dentro de Factor Timeless. Vamos a hacer esto la large. Vamos a cambiar el loop para que sea aquí. Vamos a comenzar con un clean preset. Vamos a hacer la mezcla que es a 100%. Vamos a aprender el pitch shift y lo vamos a aprender y automatizar. Voy a select right mode, mode en Keybase y voy a presionar grabar. Ok, ya está creado aquí esta automatización. Voy a crear una automatización que venga desde una nota muy grave. A una muy aguda acá arriba ok hay que escucharla ok ahí estamos vamos a notar que aquí la el delay está un poquito raro y vamos a presionar control y clic izquierdo para poner esto a 100% para que esté en tiempo. Y así cuando ponga este un cuarto de nota antes de nuestro downbeat, lo siguiente cosa que haré, ya que tengo la automatización, es usar un Excel Flow. Y esto lo vamos a sincronizar a 18. Y lo que haremos es lo mandaremos a controlar el pitch. Y lo, lo podemos poner a 100%. Escuchar cómo suena eso. Y ya pueden apreciar que tenemos un sonido bastante similar al que teníamos antes. Entonces, ahora lo que haré es automatizar eso también. Voy a seleccionar Right. Y ya pueden ver que está una automatización creada. En este caso, simplemente voy a copiar esta. Y así nos ahorramos un poquito de tiempo. Ahora lo que haré es crear otro XLFO y uno mucho más lento, que cambie 16 barras. Y lo voy a hacer que controle el filtro número 1. ¿Ok? 
Y también voy a usar un efecto de Lo-Fi. Y lo voy a hacer que afecte negativamente. Así que le voy, puedo cambiar la polaridad ahí. Vamos a escuchar esto. Ay, se me fue la manita, voy a quitar esa automatización. Ok. De hecho me equivoqué, esto debe ser positivo. Ok, ya estamos bien. Y que es el negativo es la frecuencia. Y así le vamos quitando frecuencias agudas aquí. Lo podemos hacer más drástico también. Otra cosa que he hecho usando aquí el control del pitch es uso esta función que si enfocamos en ella por un segundo nos dice que esto hace que el canal izquierdo y el derecho tengan un pitch shift distinto. O sea, un canal va a ir para abajo y el otro arriba. Vamos a apreciarlo aquí. Esto crea un sonido que suena muy en estéreo. Así que me gustó ese tipo de sonido. Y ahí tenemos básicamente un sound effect de delay usando a Future Time Stress. Esto es completamente no convencional y normalmente ocuparíamos diferentes plugins y hasta mucho procesamiento de audio para crear un sonido así. Y recuerden que podemos usar esto como un preset y usarlo en otro instante. Así que aquí lo voy a grabar como Timeless 3 Riser. Y cuando quiero usarlo, ahí lo tengo así fácilmente a la mano. Ahora, para poner este Timeless 3 en el contexto del resto de la canción, voy a agarrar un poco de Drive y voy a cambiar el tipo de línea que tengo aquí. Lo voy a hacer linear para que suene un poquito más como el preset antiguo que tenía. Hola, soy Kevin del Futuro. Vamos a agregar ciertas cosas aquí antes de terminar la clase. Hay que agregar difusión, cross modulación, aquí, agarrado de 30%. Y vamos a agregar un cambio aquí del LFO2 al LFO1. Y la modulación ante el pitch shift. El pitch lo vamos a cambiar de 1 a 0.52. Para que quede exactamente igual a como lo teníamos antes. Claro, tenemos que prender esto. Y creo que ya más o menos va a quedar esto. Llamadito, vamos a poner el Excel Fuego con el dólar. Ahora sí queda perfecto. Ok, y con eso vamos a terminar la clase. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta clase sobre los plugins del FabFilter Creative bundle aquí en InstaFesta Latinoamérica Online. Asegúrense de suscribirse al canal y tocar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos aquí en InstaFesta. Una vez más, yo soy Kevin Ochoa y los veo en el próximo video. Adiós.